Y miren, la reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar después de que un juez federal prohibiera que a los solicitantes de asilo humanitario sean devueltos a México para esperar allá la resolución de sus casos. Rosa María Orbach nos detalla esta situación. La Casa Blanca anunció que apelaría a la decisión de un juez federal del noveno circuito de California que ha puesto un alto a la política de Trump de regresar a México a quienes piden asilo en los Estados Unidos. We have bad laws. We have a judge that just ruled incredibly uh, that he doesn't want people staying in Mexico. Uh, figure that one out. Uh, nobody can believe these decisions we're getting from the Ninth Circuit. It's a disgrace. Activistas de derechos de los inmigrantes y sus abogados han expresado alivio ante el fallo del juez Richard Seabor. People will have the opportunity to pursue lawful asylum claims here in the United States and not face the danger inherent in being returned to Mexico. Where... Por otra parte, el presidente Trump aclaró que no tenía intenciones de revivir la política de separación de familias un día después de que la prensa anunciara sus deseos de retomar esa medida. President Obama separated the children. Those cages that were shown, I think they were very inappropriate. They were built by President Obama's administration, not by Trump. President Obama had child separation. Take a look. The press knows it. You know it. We all know it. I didn't have, I'm the one that stopped it. President Obama had child separation. Now, I'll tell you something. Once you don't have it, That's why you see many more people coming. They're coming like it's a picnic, because let's go to Disneyland. Aunque sus palabras suenan huecas, ya que es de conocimiento público que él es el autor de la cero tolerancia, la cual fue suspendida ante el rechazo de tanto repudio del público estadounidense como el de otras naciones del exterior. Soy Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.